en uno de los sitios más guapinos de Asturias, eso es el Faro Peñas, porque esto es el Cabo Peñas, mar Cantábrico, allá a lo lejos, a lo lejos, los ingleses, sabe Dios por dónde, y otra preciosidad, eh, eh, aquí, no, ahí, ahí, que no se vea. Venga, hola, tú, venga, hola, venga. hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estamos? Jorge? ¿Estamos bien? Se te ve tan feliz como un niño... Sí, un niño en el día, todos nuevos. el día de su primera comunión. Sí. Eh, estoy muy contento. Eh, podéis encontrar ahora mismo, eh, viendo la tele, mi mejor versión, duermo bien, como decentemente. Es una barbaridad, esta nueva Adrenalin EMR se ha puesto las pilas y hace una, ha hecho una bicicleta que me ha enamorado. ¿eh? ¡Vamos, por fin! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¿Qué hay más bonito que estrenar bici yendo a la playa? Ya te digo yo que hay una cosa más bonita, que es estrenar bici yendo a la playa y ver que todo funciona. Que, 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 que mueves el culín, que vas regalado, que metes un apretón y llegas arriba y dices, oh yeah, esto es una pasada. Pues Asturias, voy a coger un día de estos y voy a ir para el mar y me voy a tirar ahí en calzoncillos. ¡Vamos, bikineros! Ya veréis qué vistas ahora, ¿eh? Mira si hago, mira qué vistas. ¡Vamos! Me atacan los bichos. ¡Qué problema! Mira si hago. ¡Guapísimo! ¡Vamos! 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 Cansé. Aquí la pena que no hay bares. Mira, ahí ves el, el almacén aquel abandonado, no sé qué es típico para flipados de estos FPV como Edu. Pues eh, un día estaba buscando una ruta de gravel por aquí, queda todo por aquí, por aquí, y de repente me encontré en un trigal, o no me digas, un campo, un paisano, le pegué el susto de su vida, ¿eh? apareció un globerón gravel y le dije, oye, para llegar al almacén abandonado aquel, el tío mira de abajo y digo, pero qué clase de delincuente eres tú, que quieres ir allí, has tenido un vestido, que te van a hacer de todo. Hay gente que de verdad que cuando ve un ciclista alucina porque llevamos una pinta de mamarrachos muchas veces, yo mira con estas gafas, este casco, estas pintas, pero bueno, ¿quién soy yo? Soy un desgraciado. Pero y lo bien que me lo paso. Tercera evolución de este cuadro, el G1 era más para globero que busca comodidad y muchos kilómetros, luego como sacaron la Grand Tour, pues nada, ya se fueron un poco más racing, esta un poco más que la G2, aumenta el reach, eh, baja el stack, entonces vas como más tirado, pero la primera sensación al montarme, yo que como mucho gravel, hago mucho gravel, y valoro mucho la comodidad porque quieras que no, pues un globo igual que ese señor que está grabando. La primera, según te montas, dices, esto es muy cómodo. Guapa, elegante, yo creo que no la hay más, ¿eh? eh te tengo una envidia que no claro. te la puedo robar. El tema de la pintura, pues claro, ¿cómo no vas a tener envidia? Esta pintura, como hemos dicho muchas, muchas veces, estos chavales asturianos, eh, localizados a 3,5 kilómetros de mi casa, saben pintar las cosas. Eh, casi todas las bicis que tienen son increíbles. La mía de montaña, pues cuando la gente, la gente por ejemplo, el otro día en Toledo la veía, pues decía, wow, fucking yeah. Y esta, pues tiene el carbono visto, es así un mate gris, no sé si es extraño, ¿no? Es como que se ven las, las vetas del carbono. Eh, no sé, es, es muy extraño y es muy guay, ¿eh? Lo bueno que tienen estas bicis así oscuras es que son para siempre, porque si te vas a la fantasía de, venga, amarillo fosforito, claro, Alix estaría contento... Ah, no, porque claro, Alix tenía que ser la ropa. Claro. Hostia, Alix me tiene que odiar hoy, ¿eh? Sí, sí, vas al revés de cómo tienes que ir. Eh, cosas que hay que cambiarle. Yo para mí, las cubiertas, estoy acostumbrado a estas, entonces las cambié, ¿vale? Vienen con Michelin, de 28 también. Le entra 32 milímetros de paso de ruedas. Esperamos que no es una bicicleta de gravel, ni se pretende que lo sea. Muy curiosa esta carretera por donde vengo, porque es para arriba, un grado, dos grados para arriba, un grado, así. Pero da la sensación de que estás bajando. Esto os pasa, ¿conocéis alguna carretera que sea así? Que es por el magnetismo. Vino algún kriptoniano e hizo pis en ella. No sé, me, me explota la cabeza con esto, ¿eh? Señoras y señores, ahí abajo, con todos ustedes, la playa de Verdiz. 
allí el Cabo Peña, punto más septentrional del Principado de Asturias, de la península ibérica no, porque hay gente en cariño y por ahí gallegos de estos que no nos dejan, con girar un poquito de mapa suficiente, y aquí, un miquinero. Miquineros y miquineras en ustedes, bienvenidos al Cabo Peñas. Aquí el faro, aquí unos carteles ilustrativos de bienvenidos a Gozón, you're welcome, you're coming, see you're down. y nada, esto es todo, más pagas. Muy guapo este sitio. Hay que reconocer que el día es espectacular. ¿Qué tal, oh? Y el montaje, ¿qué modelo es este en concreto? Esta es la Adrenaline New Adrenaline 00 Plus, ¿vale? 000, como quieras decirlo, la Plus, que viene montada en Ultegra Day 2. Señores de Simano, tengo que agradecerles que después de haberles gritado en la puerta de sus instalaciones durante años y años, hayan decidido poner de serie el módulo Bluetooth. Es increíble que esto hace unos años no pasaba. Bueno, pues ahora está. Eh, evidentemente, Simano, no vamos a descubrir aquí nada. Simano es eh, suavidad, es silencio, es una pasada. Las ruedas, viene con ruedas, esto es full carbono, ¿vale? Cables integrados, esto es full carbono y viene con ruedas Vision Carbono eh, modelo 45 SC. ¿Qué tienen estas ruedas de 45 de especial? Que es el máximo que a un globero se le puede pasar por la cabeza. 60, yo para mí es un desfase, da igual donde vivas. Y, y 35, 30, me parece. Encantado, este modelo lo tenéis en la descripción, podéis echar un ojo. Reto desde aquí a todos los bikinios que están viendo este vídeo a que encuentren una bici más o menos similar con este montaje en mejor precio. Más allá de que si a lo mejor le haces una paya todos los domingos a tu tendero, te haga una oferta de la Virgen. Esto está en relación calidad-precio insuperable. Y hace un niño triste que hasta ayer estaba enamorado de esta bicicleta y yo hoy veo esa y es que está tan guapa. Cambia un poco, pues eso, un poco lo de la geometría, lo que decías tú. Esta es el modelo del año pasado con el, con el cuadro el G2. Un poco así de simple vista lo que veis, ¿no? Que la tubería es un poco más cuadrada y en aquella es que es redonda, redonda. Esa ya la visteis en la Vuelta a España porque la llevaba al Caja Rural. Ahora también la lleva en esta y ahora ya está a la venta desde eh, que hace un mes. Esta, de momento, sigue a la venta, pero solo un modelo, ¿vale? El modelo que lleva 105 con este cuadro y está por debajo de los 3.000 euros, 2.600 por ahí, ¿no? 105 mecánicos es para toda la vida, ¿eh? Sí, señor, ya lo dijimos muchas, muchas veces. Guapísimas las dos, pero es que esa con la tubería redondeada y esto en metal, es que... ¡Es que te la voy a robar! ¿Es mi talla? Estaría no. muy feo, ¿eh? Que me la robases. Bueno, se la robas a MR, nosotros no vamos a ir aquí de flipados, las bicis no son nuestras. Ojo, ¿eh? No es mala esa. Claro. Muy guapa, sí señor. Estás probando la bicicleta, la prueba de fuego la tienes el sábado que viene en el desafío Lagos. Ahí a ver qué pasa, pero lo que tenemos que probar ahora es saber qué tal se comporta en el Bermud. Que la gente sí que me habla, es muy cómoda, sube muy bien, baja mejor. ¿Y el Bermud qué? Atrae miradas. Bueno, sean muy felices, nos vemos próximamente, atentos a los lagos, que hay sorpresas.